这是我找到的这个案子的一些详细资料，你好好看一看。呃，案子比较棘手，所以我希望你能参与进来。啊，由于这个案子呢是别的律师先接手的，呃，所以你可能只是一个出谋划策的角色。关于代理费方面呢，代理费你放心，我呢会以奖金形式发放给你。待会儿啊，有个会，你跟我一块儿去跟当事人见见面。喂，凯明，你听我解释呗。我告诉你啊，你有你的工作，我有我的工作，别烦我。你要是有事儿，你就先回去一趟呗。没事儿，主任，你继续吧。林彤啊，哎呦，妈，看你刚才没吃饭。给你下了碗面，啊，好烫，好，哎呀，谢谢妈，谢谢，来，吃吧，好，哎，怎么了？跟凯明吵架了？嗯，你说你呀、啊，这每天忙里忙外的，你不是就为这家吗？啊，其实凯明啊，他理解，他就是心眼小。一动是小心眼儿啊，就弄不住他了。可是我，嗨，男人呢都要个面子，你要动了他这面子啊，他怎么个劲儿都过不来。你要没伤他面子呢，和和美美的过日子。妈，已经改明不是这个样子的。他当然不能是这个样子。过去呢，你是他女朋友，现在啊，你是他媳妇儿。那怎么能一样呢？是人家媳妇儿就要替人着想啊！什么事情该做，什么事情不该做，什么事情能想，什么事情不能想，那你自己心里得有个谱啊！不能老干那个让人家不高兴的事儿啊！妈，您这是在说我吧？没有没有没有，我这是说他呢。哎呦！跟你说啊，不能心眼小。你要这么想的话，显咱不大气，是吧？我没有心眼小，我我只是觉得，我只是觉得挺挺憋屈的。你看看，还是小心眼不是？哎呀，算了，等他回来呀、啊，我也说说他啊，都别这么想就好了。先吃饭，啊，一会儿该凉了。那我走了啊，谢谢妈。东西放这儿。待会儿我来收啊，谢谢妈。嗯嗯。这几天他姐姐一直没有来看他，初一的情况一下子就复发了，我们实在是联系不上他姐姐。只好给你打电话了。好，那我能跟初一单独待一会儿吗？好。初一，我想姐姐了，她为什么不来？她是不是出差了？对，她出差了。过一段时间就回来了，啊？那你也要出差吗？我不出差，我这不来看你来了吗？啊？今天我就陪着你啊。你想解决了吗？
，咱俩还是分了吧。你说什么？俺不想瞒你了，俺爱上别人了。刘大志，你再给我说一遍。那啥，他对俺。妈，啊，我晚上不回去吃了，还有两个会没开呢，啊。开明啊，你晚上不回来吃饭，是因为你加班呢，还是因为你跟你媳妇儿怄啊？哎呀，妈，你说什么呢？真的要加班啊？啊？小两口吵架没有隔夜仇，啊？有问题呢，越早解决越好嘛，是不是？我跟你爸爸那就是一个很好的反面教材。知道了，知道了啊！您放心吧啊，好吧，你们先吃啊，好，再见。小林啊，哎，还没走啊？哎，我想问问你，高寒的那个案子有什么进展了吗？哦，挺复杂的。哎呦，别吃这种没营养的东西了。我请你吃饭。哎呀，走了，边吃边聊啊！你快点，我外边等你。也好。主任，我现在有一个最大的问题。我每次帮杨小婷的时候，就觉得愧对高寒。那你到底想不想赢？想。试试看，在股权分配上做做文章吧。夫妻间的离婚，股权分配还是盲点。对呀、啊，为什么我没想到这点呢？主任，我觉得你就像黑暗里的明灯，每次到关键的时候，总能照亮我。哎呀，我这辈子啊是没什么机会成为最顶尖的律师了。可是你不一样，我会给你提供最大的平台，而你，要成为业界最知名的律师。嗯，我会用心的别难过了，小芳，吃饭吧，啊，嫂子，我吃不下。你说这男人怎么说变就变了呢？
已很长时间没有他的消息了，情绪非常糟糕。老师也没办法，只能给我打电话。朱峥会把他弟弟撂在一边，这不像他呀。看来初中这次是铁了心要玩失踪了。所以啊，我越来越担心。我找你是想问问，想让你帮我想想，出征有可能去什么地方？你得让我想想，看我能不能想到他去哪儿。有消息你给我电话。爸，是我，凯明回家了吗？那个吃饭的时候啊，他跟他妈说他加班，到现在还没回来呢。有事吗？那个，我就是想看看他回家了没有。嗯，您先休息吧，我打他手机就行啊。嗯。哎，玲珑，你老公又不接你电话？手机关机，又没有回家。我看他真是生气了，你还是找找去吧。这有我呢啊，不合适的，有什么不合适的？你别跟我客气，好姐妹不就是派这个用的吗？去吧，那我去了啊，去吧去吧、嗯。如果说你看到我现在跟另外一个女人在一起的话，那你不得跳楼啊！我跟你怎么说的？赚钱的事儿我来。跟你妈一样看不起，我赚的是少，可我也想为我们这个家尽点自己的力。挺委屈的啊！啊，起来，咱们回家了哈，别哭了。三次修改的设计方案，你帮我找来？没有啊，放哪儿了？高总，你给出征了吧？他搁哪儿我也不知道啊。赶紧派人去公司拿。喂。喂，高总。哦，陈总，你那个秀准备的怎么样了？还有不到一个月的时间了啊。没问题，放心吧。准备工作一切顺利。那就好。你可不要让我对你失望哦。呃，我我想问你一下，你你你，你知道出征呃出征在你那儿吗？出征？你怎么问我呀？他不是你的人吗？怎么，他不在你那儿干了？哦，不是不是，呃，是他请了几天假
，但是我打电话联系不上他，我所以我我我看他是不是去上海了。他没来找过我。高寒，这么好的人才你给我看丢了，我可要为你试问哦。好，那陈总，麻烦你要有机会见着他，你你跟他说一下，大家都挺担心他的，好吧？好好，你放心，我要是见到他，一定转告他。好，秀场事你放心吧。好，再见。你的高寒很担心你哦。哎，怎么你的心上人这么关心你，你不开心啊？看看这个，总该让你高兴一点吧。我帮了你这么大的忙，你都不说声谢谢吗？谢谢。我是过来人，看得出来你有多惦记他。你还是给他回个电话吧，要不然你也不踏实。你不踏实，我也不踏实。我怎么舍得让你不踏实呢？陈总，这是我和他之间的事情，您不用操心。可我拿捏不好跟你合作的分寸呢。你想要的近在眼前，可是我想要的可不止跟你合作这么多。你懂的。我想，这跟我们之间的合作好像没有什么关系吧？处长，这世界上的好男人多的是，你干嘛非得跟高寒呢？可我之前已经跟您说的很清楚了。我们之间就是一种合作关系，大家各取所需。如果您有什么别的想法，那我宁可退出怀孕了，打八折是。哎呀，现在电器啊正打折呢，你说说哈，要现在买能便宜不少，可是也得得小两万块钱啊，这是。给王八蛋，坑我那么多钱，不得好死的！嘿嘿嘿嘿，跟你讲，干嘛呀？哎呀，骂街呀你！我没骂你，骂那骗我的老王八蛋子。你看看，骗我那么多钱，要现在我能买多少东西啊？我跟你说，你记住了啊，凡是坏人都没好下场，早晚得给他逮着。我倒是觉得你这人吧，有点问题，是吧？你原来一天到晚的跟这个算盘啊、计算机啊较劲，现在呢，就跟这发票较劲。你得给自个儿找点乐儿啊！说什么废话呢？我找乐子，发烧还发不过来呢。<笑>你呀、啊，一天到晚老这么待着，人就呆攒了，知道吧？要不然你早上起来跟我晨练去得了。<笑>那倒吧，你晨练去，你帮男女在那扭扭哒扭扭哒，我干不了这个。<笑>你是没到那环境去。你只要一到那儿去，你一听音乐，你立刻就有兴趣了。别，我干嘛呀你？来来来来来，别闹别闹！你起来吧你！哎呀，你看你这……我跟你说啊，这这这音乐，来，站好站好，这手搁我这手上，这搭我肩膀。哎，来跟着这节奏啊，预备，别低着头抬头，哎对。预备，走！你别摔了我！走，又这笨走！哎，你别说，还挺有模样。你是孙叔叔教你的吧？啊，天生就会。好来，您那您这不是教我？哎呦，哎呦，不好意思打扰啊
那个，我是想来跟你们商量商量房子的事儿。要是你们没空啊，那我就改天再来。别别别，有空有空，哎，来吧，来进来。哎呦，你真有空啊！小芳，哎，别起来，躺着躺着啊。我还寻思着，该去做饭了。小芳，孕妇三个月之前是最不稳定的，不要再干活了啊！赶紧歇着，来，喝点汤。谢谢。嗯、没有放盐吗？怎么一点味道都没有啊？怀孕的时候要少吃盐，赶紧喝吧，这是乌鸡汤，对你好的。嫂子，你说我现在该怎么办呀？孩子的父亲是大志吗？可他现在已经不要我了。你们真的没有可能在一起，没有可能结婚吗？毕竟他是孩子的父亲。可是他那天来，就是铁了心的要跟我分手。外面有人了，是城里的，条件比我好。我就是不甘心，他自打去城里上学，都是我偷偷一直给他寄钱。说白了，他能有今天的成就，都是我给供出来的。可他现在说不要我。就不要我了。其实女人都一样，当他们遇上一个男人，都以为这个男人是自己的一片天空。可到了后来才知道，原来天空上飘的都是云彩。我刚跟他认识的时候。差点跟家里闹翻了。后来，我们有了自己的公司，不停的忙活，才有了今天的一切。我知道，其实你也挺不容易的。这女人想过要幸福的生活，怎么就那么难呢？原来我以为自己挺幸福的，我也不知道怎么回事，过着过着就过成这样了。你是好人，我刚开始也是好人，我就想不明白，这好人跟好人怎么就日子过不到一块儿？今天我这么急着找杨小婷。我就是想跟他商量案子的事。哦，那咱们俩现在坐在这儿，也是要商量案子的事儿。我希望我们面对面不是对手，而是朋友。当然，我一直把你当朋友。其实这次官司对我来说是非常严峻的考验。理解。放松点儿，该怎么打怎么打。别因为我有什么负担。我记得我刚认识你的时候，也是喝奶的，滴酒不沾。可现在，这酒喝的，有点意思。人会变的。我问你，如果维护当事人的利益最大化的，你会恨我吗？你是他的代理律师，我是希望你维护当事人的利益的。那你希望我维护杨小婷，还是出征啊？只有杨小婷，才是当事人。我当然希望维护的是杨小婷。再说
他是我妻子，就算散了，我也希望我能对得起他。至于出征，他有过自杀行为。他为你自杀？我真没想到你们的感情深到如此地步。你很在乎他，对吗？如果一个人有自杀的过激行为，恰巧被我碰见了，我不会见死不救。这在你们法律术语里叫正当防卫，对吗？其实，在你的潜意识里，早就把我当成对手了。实话实说，事情闹到今天这种地步。我不敢相信任何人，包括你，也包括出征。我刚说过的，不敢相信任何人。哎呀，这玲珑野忙啊，晚上要护理那个什么画家。是。哎，要我说啊。他们上班也都够辛苦的，所以呢，这这些事儿啊，咱们就帮着办了。我今天列了个单子，缺东西还不少呢。我想了想呢，就这钱呢，呃，咱们两家各一份，咱就给出了啊。赵姐，您说的太生分了。哎，你说你现在手头这么紧，还出什么一半不一半的呀？干脆我全出了啊。我再没钱，我再缺钱，这点钱我总还有吧？你你我跟你说，啊，我淑芬啊也是好意，是吧？他就反正都是一家人的事儿，是吧？儿子结婚，我就想尽份心。是是是，我跟你说啊，这以后他们有了孩子，你们这当奶奶的、当姥姥的少不了花钱，是吧？哎，对了，你不是列了一张单子吗？就是买东西的，拿来拿来，咱们一块讨论讨论啊。那你先吃吧，啊，哎。以后啊，你别提那个被骗的事儿，只要一提，他就上火，完了就牙疼。哦，啊，那行，我以后不说了。赶紧吃。啊，你怎么才回来？你是不是喝酒了？喝了点。厨房里有汤，我去给你盛一碗吧。行了，小凤，我去吧。哎，我不喝。哥，你对嫂子态度好一点。嫂子她辛辛苦苦熬的汤，你喝一碗怎么了？芳，你跟你嫂子，你们俩怎么怎么？哥，你就是太不了解嫂子了。她是个好女人，那个什么出征，那根本就比不上。这跟出征有什么关系啊？谁跟你说什么了？喝吧。赵律师，别离婚了。两个人有缘能走到一块过日子，多不容易啊！还瞎折腾什么呢
先生，该吃药了。我不吃。怎么了？不是说好要配合我的治疗吗？你知道吗？我最近不知道自己怎么了，一点感觉都没有。突然觉得自己不会画画了。喂，凯明，我现在有点事儿，一会儿给你打过去好吗？不管你什么事儿，我告诉你，我马上就出事儿。如果你们想多照顾一个神经病的话，你就马上出来，回家。林先生，我不知道我们。好好珍惜自己。我答应你。那好，我先回家了。如果有什么事儿，给我打电话。我送你。凯明，到底怎么了？待那么久？不麻烦，她是我老婆，我就怕别人给她添麻烦。回家。哎，尹飞，别忘了我们的约定啊！走走走是我的病人，我希望你以后对他客气点儿。我还不够客气吗？我自己的老婆啊，跟别人有了约定，我还要站在冷风里等你，你还想我怎么样？你在无理取闹，我不想跟你吵架。你以为我想跟你吵架吗？我那么努力挣钱买房子，我可不希望买了房子之后屋里多出一个人。停车！我叫你停车！你闹够了没有？你整天陪着这个神经病，我都见不着你。我们好像在打欧洲时差一样。大半夜，你说要去陪那个神经病聊天谈心，你知道我妈吗？整天转着那棺材本
，说帮我们买这买那，你说我们对不起你吗你打算在沙发上睡多久？等小芳走。小芳要是不走呢？那接着睡呗。离开庭还有三个月，你打算三个月都睡沙发上吗？你知道吗？马就是站着睡觉的，习惯了就好。对了，今天张凯明到公司去了，你不在，我就替你接待了一下，跟他聊了几句。聊了什么呢？没聊什么，别紧张。他不错，挺好一律师。他做你的离婚代理，我挺放心的。还有一段时间就要开庭了，我们是否应该商量一下，谁是原告，谁是被告？这还用商量吗？我一直都面临着被指责和调查，我已经习惯成被告了。再说女方做原告比较好。有出征下落了吗？